আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক এবং আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে সসীম ধারা এটা আমাদের জেনারেল ম্যাথ বইয়ের তেরোতম অধ্যায় আছে তো এই অধ্যায়ে সর্বপ্রথমে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে সিকোয়েন্স বা অনুক্রম তাহলে অনুক্রম জিনিসটা কি এই জিনিসটা নিয়ে আমরা সামান্য একটু কথা বলবো তারপর আমরা পর্যায়ক্রমে ধারা একইভাবে সমান্ত ধারা গুণত ধারা এই বিশ্ব সম্পূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো তাহলে সিকোয়েন্স জিনিসটা হচ্ছে অনুক্রম তোমরা অনেক সময় সিকোয়েন্স কথাটা তোমাদের কথাবার্তার মধ্যে ব্যবহার করে থাকো হ্যাঁ এই সিকোয়েন্সে কাজ করো বা এই সিকোয়েন্সটা হচ্ছে হ্যাঁ এই সিকোয়েন্স মানে তোমরা অ্যাকচুয়ালি কী ফিল করতে পারো বলো তো সিকোয়েন্স তারা অ্যাকচুয়ালি তোমরা যেটা ফিল করতে পারো সেটা হচ্ছে ধরো পর্যায়ক্রমিকভাবে একটার পর একটা খুব সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলভাবে চলছে হ্যাঁ এই টাইপের একটা কিছু তোমাদের ফিল হয় সিকোয়েন্স কথাটা বা অনুক্রম কথাটা তোমাদের মাথায় আসছে তাই না ঠিক একইভাবে দেখো আমি যদি একটা অনুক্রম লিখি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ হ্যাঁ ডট ডট এন ওকে তাহলে দেখো ওয়ানের পরে টু টু এর পরে থ্রি থ্রির পরে ফোর ফোরের পরে ফাইভ একটা সিকোয়েন্স অনুযায়ী যাচ্ছে এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি মানে সংজ্ঞার থেকে বেশি ম্যাটার করে যে তুমি এটা ফিল করতে পারছো কিনা ওকে আচ্ছা তাহলে চলো আমরা আরেকটা সিকোয়েন্স লিখি দেখো টু কমা ফোর কমা সিক্স কমা এইট হ্যাঁ কমা টেন ডট ডট টু এন তাই না তাহলে দেখো এখানে টু এর পরে ফোর ফোর এর পরে সিক্স সিক্স এর পরে এইট এইটের পরে টেন খুব সুন্দর করে একটা সিকোয়েন্স অনুযায়ী চলে যাচ্ছে তাহলে এটা কিসের সিকোয়েন্স এটা হচ্ছে জোর সংখ্যার সিকোয়েন্স এটা কিসের সিকোয়েন্স এটা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার সিকোয়েন্স এমনভাবে হতে পারে ওয়ান কমা থ্রি কমা ফাইভ কমা সেভেন এটা হচ্ছে কি আমাদের বিজোর সংখ্যার সিকোয়েন্স তো সিকোয়েন্স অনেক ধরনের হতে পারে অনেক ধরনের সুখ হতে পারে হ্যাঁ এক এক ধরনের আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যেমন ধরো একটা সিকোয়েন্স যদি ওয়ান বাই এন হয় তাহলে এই সিকোয়েন্সটা কীরকম হবে সিকোয়েন্সটা দেখতে হবে ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান কমা ওয়ান বাই টু কমা ওয়ান বাই থ্রি কমা ওয়ান বাই ফোর তাই না দেখো ওয়ান থাকবে উপরে নিচে হচ্ছে এন এনের যে কোনো ওয়ান হতে পারে ওয়ান হতে পারে টু হতে পারে থ্রি হতে পারে ফোর হতে পারে এইভাবে হতে পারে যতদূর পর্যন্ত আমাদের যেতে ইচ্ছে করে তাহলে এই বিষয়টা হচ্ছে কি আমাদের একটা সিকোয়েন্স অন্য একটা সিকোয়েন্স যেমন হতে পারে এটা এন ডিভাইড বাই এন প্লাস ওয়ান এরকম যদি হয় তাহলে কি উপরে আমরা যে সংখ্যাটা বসাবো নিচে হচ্ছে তার থেকে এক বেশি বসাবো হ্যাঁ এটাও একটা সিকোয়েন্স হতে পারে যেমন ধরো উপরে যদি ওয়ান হয় নিচে টু উপরে যদি টু হয় নিচে থ্রি উপরে যদি থ্রি হয় নিচে ফোর হ্যাঁ এইভাবে আমাদের এই সিকোয়েন্সটা কাজ করবে তো সিকোয়েন্স জিনিসটা আসা করে খুব সুন্দরভাবে তোমরা বুঝতে পেরেছো সিকোয়েন্স হচ্ছে কি একটা নিয়ম অনুযায়ী বা একটা পর্যায়ক্রমিক একটা বিষয় যেটা সুশৃঙ্খলভাবে চলাচল করে ওকে আচ্ছা তাহলে ধারা জিনিসটা হচ্ছে এই সিকোয়েন্স দেখো সিকোয়েন্সগুলোর মধ্যে কিন্তু আমি সবসময় কমা চিহ্ন ব্যবহার করেছি দুইটা পদ বা দুইটা টার্ম আলাদা করার জন্য হ্যাঁ তাহলে ধারা আমরা সেটাকে বলবো যেটার মধ্যে সিকোয়েন্সগুলোর মধ্যে একটা করে প্লাস চিহ্ন থাকবে হ্যাঁ সেটাকে আমরা বলবো ধারা তাহলে ধরো এটাকে আমরা যদি ধারা বানাতে চাই তাহলে কী করবো জাস্ট কমার পরিবর্তে আমরা প্লাস চিহ্নটা ইউজ করে দেবো তাহলে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি আমাদের ধারা বুঝতে পেরেছ এটা হচ্ছে কি আমাদের ধারা এটা ছিল আমাদের অনুক্রম এটা হচ্ছে আমাদের ধারা তাহলে আবার এটাকে যদি আমি ধারা পড়ে ধারাতে বানা ধারাতে রূপান্তর করতে চাই তাহলে কি হবে টু প্লাস ফোর প্লাস সিক্স প্লাস এইট প্লাস হ্যাঁ এইভাবে হতে পারবে হতে থাকবে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অনুক্রম ছিল আর এটাকে জাস্ট আমি কমাগুলোকে প্লাস চিহ্ন দ্বারা কনভার্ট করে দিলাম তাহলে আমাদের এটা হয়ে গেল কি ধারা তাহলে একইভাবে এগুলোর মাঝখানে যদি আমি প্লাস চিহ্ন দিয়ে দিই তাহলে কী হয়ে যাবে এটা ধারা হয়ে যাবে এটা হচ্ছে একটা ধারা হয়ে যাবে আবার এটার মাঝখানে যদি প্লাস চিহ্ন দিয়ে দিই তাহলে এটা হচ্ছে একটা ধারা হয়ে যাবে তাহলে এখন সসীম ধারা জিনিসটা কি সসীম ধারা জিনিসটা হচ্ছে যে ধারা কয়েকটা পথ আছে বা এই ধারাটার লেন্থ কতটুকু এটা আমাদের জানা আছে যেমন ধরো এই ধারাটার কথা যদি আমরা বলি এটা হচ্ছে আমাদের একটা সসীম ধারা তাই না কারণ এটার মধ্যে পাঁচটা পথ আছে এটা আমরা বুঝতে পারতেছি এটা ধারাটার সমাপ্তি এখানে ঘটছে হ্যাঁ এইটুকুই হচ্ছে আমাদের এই ধারাটা কিন্তু এই ধারাটা যদি অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে দেখো যেমন ধরো তোমার সিক্স প্লাস ডট 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 এভাবে যদি থাকতো আমাদের এই ডট দ্বারা আমরা অনেক মানে অনেক দীর্ঘ পথ পর্যন্ত বোঝানো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ তাহলে এটাই আমরা বলবো হচ্ছে তখন এটাকে অসীম ধারা কারণ এটা অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত কিন্তু এটা যখন সসীম আকারে থাকবে হ্যাঁ সসীম আকারে যখন থাকবে যখন লাস্টে ডট না থাকবে হ্যাঁ তখন আমরা এটাকে বলবো কি একটা সসীম ধারা কারণ এটার লেন্থ কতটুকু এটা আমরা জানতে পারি তো চলো সসীম ধারার কিছু টার্ম এবং কিছু ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি তাহলে সসীম ধারার মধ্যে তোমাদের মাত্র দুইটা ধারা আমাদের বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে ধারা কিন্তু আমাদের অনেক ধরনের হইতে পারে যেমন ধরো এটাও একটা ধারা এটাও একটা ধারা এরকম ডিফারেন্ট টাইপস অফ ধারা হতে পারে আমাদের তো আমাদের বইয়ে জাস্ট সমান্তর
फोर अब सेभन और इलेवनर मध्य डिफरेंस कत फोर अब इलेवन और फिफ्टिनर मध्य डिफरेंस कत फोर एक् जो तुम्हें बोले नेक्स्ट टर्म का कह फिफ्टर पर टर्म का कह तुम्हें कि करवा जस्ट जस्ट फोर जो कर दे फोर जो कर दी कि पाव जाए नाइनटीन तैना एर पर तुम्हें जी जिज्ञेस कर एर पर टर्म का कह तुम्हें कि करवा नाइनटिन एस तुम्हें फोर जो कर दे हाँ टोन्टी थ्री खूब सुंदर एर पर जो एर पर टर्म का जानते चाहिए कि है टोन्टी सेवन एभव क्योंकि ये धारा चलते थको तैना अच्छा तेल देखो अभी जो इटार शेष पथा शेष टर्म का जो डिफाइन कर दी तेल धारा हो जाए कि एक सीम धारा क्योंकि अभी जो शेष टर्म का डिफाइन ना कर दी लास्टे जो कि डट दिए दी तर मैंने कि बुझे असीम धारा असीम धारा चैप्टार्ट क्योंकि हमारे जेनारे मैथर कन्सेप्ट होता है हायर मैथर कन्सेप्ट जो वही चैप्टार नहीं कथा बो तक असीम धारा नहीं सम्पूर्ण अनेक विषय विस्तारित आलोचना करब तो आप सीम धारा पर्यटन ही हमारे कन्सेप्ट एखे रखी अच्छा तेल इटा हमें एक समान धारा कारण कि इटार मध्य देखो अंतर डिफरेंस दुईट पदे अंतर डिफरेंस हो सब समय समान तपर दुईट पदर मध्य जो चिंता करी तेल यहाँ फोर ए दुईट पदर कथा चिंता कर लेटा है फोर ए दुईट पदर कथा चिंता कर लेटा है फोर तर मैंने कि जोटुकू पर धारा के विस्तृत करी ना क्या सब क्षेत्र में जो डिफरेंस आससे से डिफरेंस एक ही सेम ओके से टाइप धारागुल्लो के बी हमें समान धारा जमन आए का धारा होते टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस टेन तेल देखो एखे कि दुई डिफरेंस एखे कत डिफरेंस दुई डिफरेंस एखे कत डिफरेंस दुई डिफरेंस एखे कत डिफरेंस दुई डिफरेंस ये हमारे प्रत्येक डिफरेंस जो समान है तक से ही धरण धारा के बोलो हे समान धारा ओके अच्छा तेल समान धारा किस टर्म के कथा बी समान धारा प्रथम जो पथ हाँ प्रथम पथ देखो धारा क्षेत्र में प्रथम पथ पथ कत थ्री अच्छा आसल पथ जिस कटे नहीं कथा बी पथ हे तुम्हार प्लस चिन्ह द्वारा जेटा के आलदा है ये बोली हमें पथ प्लस अथवा माइनस प्लस अथवा माइनस चिन्ह द्वारा जो को जिन के आलदा करी से पद बोलो तेल देखो थ्री और सेवन यार मजखने की प्लस चिन्ह दिए दो आलदा करी तेल थ्री हे एक पद सेवन एक पद इलेवन एक पद फिफ्टीन एक पद नाइन एक पद यह प्रत्येक जिन हमारे पद ओके निजे क्षेत्र में देखो टू एक पद फोर एक पद सिक्स एक पद हाँ प्रत्येक जिन हमारे पद तेल समान धारा क्षेत्र में प्रथम पद के बी हे ए तेल प्रथम पद प्रथम पद के प्रकाश करी हे ए द्वारा प्रथम पद के प्रकाश करी हमें ए द्वारा और जे साधारण डिफरेंस कमन डिफरेंस देखो ये साधारण अंतर जो है फोर 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 एक क्षेत्र में टू 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 ये प्रकाश करी हे डि द्वारा हाँ साधारण अंतर साधारण अंतर तो ये अंतर के साधारण क्या बलासे से कारण देखो प्रत्येक क्षेत्र क्योंकि हमारे डिफरेंस हो कमन सेम हाँ से बीच हे साधारण अंतर तेल ये के प्रकाश कर डि द्वारा तेल चलो आप धारा एक भलोक लिखी धारा लिखे हमें एखान कि जिन बेर कर चेषा करी ओके अच्छा देखो हमें ये धारा की एक लिखब आर देखो थ्री प्लस सेभेन प्लस इलेवेन प्लस फिफ्टीन प्लस नाइनटीन ओके एन देखो ये प्रथम पदटा के फिलसी अलरेडी ए तेल ये पदटा के लिखते परि हे ए तैना ए लिख जो तो प्रथम पद के दाड़ी नोट कर द्वित पदा देखो एखान के जी हमें कमन डिफरेंस हो फोर तैना कमन डिफरेंस होते फोर जो फोर हमारे कमन डिफरेंस छो तेल जो नाइनटीन के परवर्ती पदे गेसिल तक कि जस्ट चार्ट जो कर दी तेल देखो आप जो थ्री थे सेवेने जाब तक आप करब जस्ट चार्ट जो कर दी तेल क्यों जो करते ए प्लस डि डि मैंने कि छोड़ो हमारे कमन डिफरेंस ओके अच्छा तेल सेकेंड टर्म का कत ए प्लस डी हमें जो थार्ड टर्मटार कथा चिंता करी तेल क्यों सेकेंड टर्मर साथ कमन डिफरेंस जो कर दी तो हमारे थार्ड टर्म चले आसे ये सेकेंड टर्मर साथ कमन डिफरेंस जो जो कर दी तेल तो थार्ड टर्म चले आसे तेल क्यों ए प्लस डि यटार साथ डि जो करते हमें तैना तेल बोलते परि हे ए प्लस टू डि तैना अच्छा एरपर जो नेक्स्ट टर्मटार कथा बी तेल क्यों ए प्लस टू डि प्लस आकटा डि तेल क्यों ए प्लस थ्री डि तैना तेल यार क्षेत्र क्यों ए प्लस फोर डि एन एक जिस ख्याल करो आप जो प्रथम पथटार कथा बल तक हमें पेलम हे ए आप जो द्वित पथटार कथा बल पेलम हे ए प्लस डि आप जो तृत्य पथटार कथा बल तेल पेलम हे ए प्लस टू डि आप जो चतुर्थ पथटार कथा बल तेल तक हमें पेलम हे ए प्लस थ्री डि आप जो पंचम पदे कथा बल तक हमें पेलम हे ए प्लस फोर डि तैना तेल देखो आप जो पंचम पद देखो पंचम पद मान कि फिफ्थ टार्म फिफ्थ टार्मे कथा बोले पेलम हे फोर डि आर जो फोर्थ टार्मे कथा बल तक हमें पेलम हे थ्री डि आप जो सेकेंड टार्मे कथा थार्ड टार्मे कथा बल पेलम हे टू डि ओके जो एन बोली पंचाशतम टर्म का कि है तैना तेल क्यों ए प्लस फोर्टी नाइन डि तैना सब समय देखते हे एक डी हमें कमते से तैना यह धारा का कन्टिन्यूस आकार थे एन देखो हमारे पंचाशतम टर्म हो गए जो बी एन तम टर्म कथा हाँ हमारे कमन टर्म का कत एन एर मैं जो जिन बसाते परि तेल एन टम एन तम टर्म का कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डि 
তাই না কেন এন মাইনাস ওয়ান কারণ হচ্ছে আমরা প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখেছি এক করে আমাদের লেস হচ্ছে তাই না তাহলে এন এন তম টার্মটা মানে কত হবে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটা হচ্ছে আমাদের সাধারণ এটা হচ্ছে আমাদের এনতম পদের সূত্র হ্যাঁ আমাদের সমান্তর ধারার এনতম পদের সূত্রটা হচ্ছে কি এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে আমি আশা করতে পারি তোমরা এই আলোচনা থেকে এই সূত্রটাকে কিভাবে ডেলিভেট করলাম সেই জিনিসটা তোমরা খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়ে গেছো তো আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে আরও সুন্দরভাবে একটা ম্যাথ করার মাধ্যমে এই বিষয়টাকে আমরা বুঝবো তাহলে দেখো তোমাদের বইয়ের দুই নম্বর যে উদাহরণ সেই দুই নম্বর উদাহরণে আমাদের বলা আছে যে ফাইভ প্লাস এইট প্লাস ফাইভ প্লাস এইট প্লাস কত বলা আছে ইলেভেন প্লাস ফরটিন ইলেভেন প্লাস ফরটিন এই ধারাটির কততম পদ হ্যাঁ কি বলছে এই ধারাটির কততম পদ কততম পদ থ্রি এইটি থ্রি ঠিক আছে কততম পদ আমাদের থ্রি এইটি থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর উদাহরণ দুই নম্বরের ম্যাথ তাহলে দেখো আমরা তো জানি না কততম পদ তাহলে আমরা ধরে নিই এটা এনতম পদ ঠিক আছে তাহলে আমরা ধরি ধরি এনতম পদ হচ্ছে এনতম পদ হচ্ছে কত পদ হচ্ছে থ্রি এইটি থ্রি ওকে তাহলে দেখো আমাদের যে ধারা ধারাটা দেওয়া ছিল সেই ধারাটার মধ্যে থেকে আমরা কিছু জিনিস একটু এক্সট্রাক্ট করার চেষ্টা করি কিছু জিনিস একটু বের করার চেষ্টা করি তাহলে ধারাটার প্রথম পদ আমরা সবসময় বলছিলাম হচ্ছে প্রথম পদ হচ্ছে এ তাহলে আমাদের ধারাটার মধ্যে কী আছে ধারাটার মধ্যে যে প্রথম পদটা আছে আমরা ধরে নিই এটাকে ধারাটির হ্যাঁ ধারাটির এক প্রথম পদ এটাকে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করি এ ইজ ইকাল টু কত আমাদের ফাইভ দেখো এই যে প্রথম পদ আমাদের ফাইভ ওকে তারপরে আমাদের সাধারণ অন্তরের কথা যদি বলি সাধারণ অন্তর হ্যাঁ অন্তর এটাকে আমরা প্রকাশ করি হচ্ছে ডি দ্বারা তাহলে ডি ইজ ইকোয়াল টু কত দেখো এই দুইটার মধ্যে যে ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে আমরা ডি বলতে পারি তাহলে এইট মাইনাস ফাইভ এইট মাইনাস ফাইভ ইজ ইকোয়াল টু হচ্ছে আমাদের থ্রি তাহলে আমাদের সাধারণ অন্তর কত আমাদের থ্রি এই দুইটা পদের মাঝখানেও থ্রি এই দুইটা পদের মাঝখানেও কত অন্তরটা হচ্ছে আমাদের থ্রি তাহলে সাধারণ অন্তর কত আমাদের থ্রি তাহলে দেখো আমরা যেহেতু ধরে নিছি এই যে থ্রি এইটি থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের এনতম পদ তাহলে আমরা জানি কি এনতম পদের সূত্রটা কি এনতম পদের পদের সূত্রটা হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাই না তাহলে দেখো আমরা যেহেতু ধরে নিছি এটাকে এনতম পদ তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি আমরা যেটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে এ প্লাস প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইজ ইকুয়াল টু থ্রি এইটি থ্রি তাই না যেহেতু আমরা বলছি হচ্ছে এনতম পদ থ্রি এইটি থ্রি তাহলে আমরা এটা কিন্তু বলতে পারি প্রশ্ন মতে তাই না আচ্ছা দেখো আমাদের কিন্তু এর মান আমাদের কিন্তু জানা এর মান কত আমাদের ফাইভ প্লাস দেখো আমাদের ডি এর মানও কিন্তু আমাদের জানা ফাইভ ডি এর মান কত আমাদের থ্রি তাহলে আমরা এটা লিখে ফেলি তাহলে কি হবে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু হচ্ছে থ্রি ইজ ইকোয়াল টু থ্রি এইটি থ্রি ওকে আচ্ছা এখন দেখো এর পরের লাইনে আমরা যেটা লিখতে পারবো সেটা হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান আচ্ছা থ্রি এন মাইনাস থ্রি ইজ ইকোয়াল টু হচ্ছে থ্রি সেভেন্টি এইট এই ফাইভটা কী করলাম এই পাশে যে বিয়ে করে দিলাম ওকে আচ্ছা এরপরের লাইনে দেখো আমরা যেটা করতে পারি দেখো এই থ্রিটা কী করবো আমরা এখান যোগ করে দেব তাহলে থ্রি এন ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে থ্রি এইটি ওয়ান ওকে তাহলে দেখো এন এর মানটা আমাদের কত আসে এন ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে থ্রি এইটি ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি ইজ ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন তাহলে আমাদের ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো আমাদের এন এর মানটা কত ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন তার মানে কি আমাদের এনতম পদ থ্রি এইটি থ্রি ছিল তার মানে কি আমাদের একশো সাতাইশতম পদটা আমাদের কত ছিল থ্রি এইটি থ্রি তো এইভাবে আমাদের এই ম্যাথগুলো করে ফেলতে হবে তো চলো আমরা আরেকটা ম্যাথ করি সেটা হচ্ছে আমাদের অনুশীলনী থেকে একটা ম্যাথ আমরা সলভ করবো এই টাইপের হ্যাঁ তাহলে আমাদের বিষয়গুলো আরও ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে আমাদের যে ম্যাথটা আমরা এখান থেকে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে অনুশীলনের সাত নম্বর ম্যাথটা দেখো তোমরা সাত নম্বর ম্যাথটা একটু করো দেখো এখানে লেখা আছে ফোর প্লাস সেভেন প্লাস টেন ফোর প্লাস সেভেন প্লাস টেন প্লাস টেন প্লাস থার্টিন থার্টিন এই ধারাটির কততম পথ হ্যাঁ কততম পথ পথটা হচ্ছে থ্রি জিরো ওয়ান হ্যাঁ থ্রি জিরো ওয়ান তাহলে একইভাবে আমরা এই এই নিয়ম অনুযায়ী অঙ্কটা করে ফেলবো তাহলে আমাদের অ্যান্সার যদি করি তাহলে এই ধারাটার মধ্যে আমাদের কী আছে প্রথম পথ তাহলে প্রথম পদ আমরা প্রথম পদ এত কিছু লেখার দরকার নেই এ ইজ ইকোয়াল টু আমরা কত লিখতে পারি ফোর তোমরা পরীক্ষা খাতা অবশ্যই এটা লিখবা প্রথম পদ এ ইজ ইকোয়াল টু থ্রি সাধারণ ডিফারেন্স ডি ইজ ইকোয়াল টু এত তাহলে আমি জাস্ট শুধুমাত্র সিম্বলাইজটা লিখে ফেলছি হ্যাঁ তাহলে ডি এর মানটা কত আমাদের কত হবে সেভেন মাইনাস সেভেন মাইনাস ফোর ইজ ইকোয়াল টু কত আমাদের থ্রি এটা হচ্ছে কি আমাদের ডি এর মান তাহলে আমরা ধরে নেই এনতম পদটা হচ্ছে আমাদের এটা হ্যাঁ তাহলে আমরা ধরি ধরি ধারাটির এনতম পদ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে থ্রি জিরো ওয়ান তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এনতম পদের সূত্র ক
আচ্ছা এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু থ্রি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের টু নাইনটি সেভেন তাহলে দেখো আমি যদি একটু মুছে ফেলার চেষ্টা করি এই ম্যাপটা আচ্ছা দেখো তোমাদের এখানে এখানে যদি আমি করি তাহলে কি হবে থ্রি এন মাইনাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে টু নাইনটি সেভেন ওকে থ্রি এন মাইনাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু টু নাইনটি সেভেন তাহলে দেখো থ্রি এন ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড সুতরাং এন ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই থ্রি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড তার মানে কি এই ধারাটার একশোতম পদটা কত হচ্ছে তিনশো এক এখন তুমি পর্যায়ক্রমে একশো পর্যন্ত পদ লিখে তারপরে দেখ চেক করে দেখতে পাবে দেখ সঠিক নাকি সঠিক না অ্যাকচুয়ালি সঠিক হবে আচ্ছা তাহলে চলো আমাদের এই কনসেপ্টটা কিন্তু আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল তাহলে এরপরের কনসেপ্টটা হচ্ছে আমাদের ধারার যোগ ফল বের করা এটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে দেখবো হ্যাঁ আমরা কীভাবে একটা ধারার মানে সমষ্টিটা বের করতে পারি দেখো এখানে ফোর প্লাস সেভেন প্লাস টেন প্লাস থার্টিন তাহলে এটা একটা সমষ্টি আসতে পারে না এই সমষ্টিটা কীভাবে আমাদের বের করা যায় এই জিনিসটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো ওকে তাহলে আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ